എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യ ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോരോ രീതികൾ അല്ല ഇവിടെ ടെലിഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു മഴ ചാറിയെന്ന് കേട്ടാൽ മതി നാല് ദിവസത്തേക്ക് കമാന്ന് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടില്ല അടുപ്പിലിട്ട് കത്തിക്കുക വേണ്ടത് ആ അങ്ങനെ ആവട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് വിഷനെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും അടുത്ത ആഴ്ച വിസ്തരിച്ചൊന്ന് വരുന്നുണ്ട് അമ്മയും കുട്ടി എന്താ ശരി അല്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കായിരുന്നേ മനുഷ്യന്റെ ഒരു കാര്യേ അഞ്ചൊക്കെ ശമ്പളം ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയില് കിണ്ണം കാച്ചി ഓഫീസ് കമ്പനിയുടെ ഫ്ളാറ്റ് ആകപ്പാട പ്ലവളാന്നുള്ള ജീവിതം ഇതൊക്കെ ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോന്നത് ഈ ചേറി കിടന്ന് മറിയാനായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ആ പറഞ്ഞ ലക്ഷറീസിന്റെ കൂട്ടത്തില് കഴുത്തിൽ ഒരു ടൈം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ മുറുക്കം കൂടി ശ്വാസം മുട്ടിയപ്പോഴാണ് എല്ലാം കൂടെ തട്ടി ഒരു ഏറ് വെച്ച് കൊടുത്തത് ഇതിന്റെ ഒരു ത്രില്ലും ഫ്രീഡം ഒക്കെ വേറെ എവിടെ കിട്ടുവാ ആ അല്ല നീ എന്താണ് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അമ്മയും കുട്ടി അങ്കമാലി വരെ ഒന്ന് പോയി ആ തിമിരത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയാ വന്നത് വന്നപ്പോ വേലക്കാരി പെണ്ണാ പറയണത് മിനിയാന്ന് രാവിലെ രേവതി ഇവിടെ വിളിച്ചിരുന്നത്രേ പുന്നങ്ങളത്തേക്ക് ഇന്നെ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ കിട്ടില്ല വീട്ടിൽ ഫോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡറാ എന്താ വിശേഷമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഏ ഇല്ല പക്ഷെ നീ ഒന്ന് അടിയന്തരമായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലണമെന്ന് അടിയന്തരാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു ഏയ് കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടാവും നീ ടൗണിൽ ചെന്നിട്ടൊന്ന് വിളിക്ക് എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ പോണോ പോണ്ടേന്ന് അടിയന്തരമായിട്ട് ചെല്ലണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞാൻ പോണം ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇതൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കണ്ടെന്ന് കരുതി ഞാൻ അപ്പുണേരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ ഇപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് മോളെ കിട്ടിയില്ലേ ഇല്ല ഹോസ്റ്റലിൽ വിളിച്ചപ്പോ അവിടെ ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഹരി ശ്രമിക്കണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ഒന്നും നോക്കണ്ട പൊയ്ക്കളയ്യ അതാ നല്ലത് അന്യനാട്ടില് പഠിക്കാനായി ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം ഇപ്പൊ അവിടെ ജോലി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല ഈ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞവർക്കൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടില് പണി കിട്ടില്ലേ അതാ ഞാൻ ചോദിക്കണത് അതിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ പുണ്യാരെ അവ കഥ ഇഷ്ടച്ചാല് ഇഷ്ടം പോയി കൈയോട് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരിക ഒരു ഏട്ടനുണ്ട് അനിയത്തിയും രണ്ടിനും തോന്നിയ പോലെയാ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ ഇടയിൽ കിടന്ന് ഹരി വന്നു എന്നാ തോന്നണേ അമ്മേ എന്തായി ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിട്ടി അവിടെ ഇനി നാളെ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ള അത്രേ ഒരു പ്രോപ്പറായ മറുപടി കിട്ടണില്ല എന്തേലും സുഖമില്ലാണ്ടോ മറ്റോ ആയോ ഈശ്വര ഏയ് വല്ല ഫ്രണ്ടിന്റെ മറ്റോ വീട്ടിൽ കാണും ചില മലയാളി കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അവിടെ എന്തായാലും സമയം കളയാണ്ട് ഞാൻ തിരിക്കാം യാത്ര എങ്ങനെയാ ഏതാ വണ്ടി ആ ട്രെയിനിൽ നോക്കണ്ട ഭയങ്കര റഷാ ആ അതാ പിന്നെ ഞാൻ വേറെ സംഗതി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബസ്സാ പിൽഗ്രിൻ ടൂറാ നമ്മുടെ ഗുരു ട്രാവൽസിന്റെ ഒരു സീറ്റ് ഞാൻ ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങ് എത്തിയാ മതി ഏ ഞാൻ കൂടെ ഏയ് വേണ്ട ഞാൻ ചെന്നിട്ട് വിളിക്കാൻ പിന്നെ സീറ്റിന്റെ കാര്യം ചിലപ്പോ പ്രശ്നമാവും കാരണം മീനാക്ഷി വരുത്തുന്ന ഗ്രൂപ്പ് കയറാനുണ്ട് സ്ഥിര
അവർ നേരത്തെ ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്തിരുന്നതാ സാരമില്ല നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തങ്ങ് പോവാ എന്താ എനിക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും അങ്ങ് എത്തിയാൽ മതി ഓ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടോ ആ എന്നാ പുറപ്പെട്ടോ പോയി കൊഞ്ചു കൂപ്പിടുങ്ക ഗൗരി രേവതി വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ലെന്നോ ഇല്ല മദർ ഇന്നേക്ക് നാല് ദിവസം മുൻപ് പോസ്റ്റലിന്റെ വാനിലാണ് രേവതിയെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടത് ദാ സിസ്റ്റർ സൂസന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ സ്റ്റേഷന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ അവളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത് കൺഫേം ടിക്കറ്റ് അവളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവൾ എവിടെ പോയി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല മദർ നിങ്ങൾ പറയും പോലെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അവൾ അവിടെ എത്തിയിരിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇനി ആരോടാണ് തിരക്കേണ്ടത് സി മിസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഇതുപോലൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ബോയ്ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ അല്ല രേവതി അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് അല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നാലും നോ സിസ്റ്റർ നോ ചാൻസ് ഞാൻ അറിയാത്ത ഒരു റിലേഷനും ഫ്രണ്ടും ഒന്നും അവൾക്കില്ല പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അത് തന്നെ എനിക്കും അറിയേണ്ടത് ഉത്തരം തരാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെയുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ദൂരത്തായിട്ടും ഞാൻ അവൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ അയച്ചത് ധൈര്യമായിരിക്കൂ വിശ്വം നാട്ടിലേക്കൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയാലോ ചിലപ്പോ യാത്രക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിലേ ഉണ്ടായി ശരിയാ വിശ്വനാഥൻ ഒന്ന് വിളിക്കൂ ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ രേവതി അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന എന്റെ വിശ്വാസം ഹലോ 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 അപ്പുണ്ണിയാരാ ഇത് ഞാനാ വിശ്വം പിന്നെ അവിടെ എന്താ വിശേഷം അത് അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഇല്ല ഗുഡ് മോർണിംഗ് മദർ മോർണിംഗ് ഇത് മേഴ്സി ചെറിയൻ രേവതിയുടെ റൂംമേറ്റ് ആണ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നു രേവതി വീട്ടിലേക്കല്ലാതെ മറ്റെവിടേക്കെങ്കിലും പോകുന്ന കാര്യം ഇല്ല സിസ്റ്റർ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് പോകാനായിരുന്നു ആദ്യം പ്ലാൻ ചേട്ടന് ഫോണിൽ കിട്ടാൻ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു കസിൻ ബ്രദറിന്റെ ആ മെസ്സേജ് കിട്ടിയ ഉടനെ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളതായി മേഴ്സിക്ക് തോന്നിയിരുന്നോ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് വെച്ചാ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എന്നാ ശരി 
മേഴ്സി പൊയ്ക്കോളൂ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം ആരും എനിക്ക് തരുന്നില്ല കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്തോ പറയാൻ മടിക്കുന്നത് പോലെ മദറിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറയാൻ കഴിയാത്തതാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്നോട് പറയാം ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഉണ്ട് എനിക്കത് കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് കാണാം അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയണം അത് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു രേവതി പോകുന്നതിന്റെ തലേന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകൾ ഗുണ്ടാസിനെ പോലുള്ള ഹോസ്റ്റലിൽ വന്ന് രേവതി ത്രട്ടൺ ചെയ്തു എന്തിന് ആരാ അവര് അവര് ഞാൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അല്ല ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു ഭാഗ്യത്തിനെ കണ്ടത് രമേശ് രേവതിന്റെ ബ്രദർ വിഷുട്ടെ ഞാൻ രമേശ് രേവതിയുടെ കൊലീഗാണ് ഹലോ അവിടെ വെച്ച് എനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതാ ഞാൻ പിറകെ വന്നത് രേവതിയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കാര്യം 